He's the man, the man with my best touch. A spider's touch. Muy buenos días. Y ya terminando casi la semana. Hoy es jueves y, y bueno, pues vamos a ver cómo está la situación. Como siempre, este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero. ¿Qué busco y qué pretendo? Pues que entendáis los mercados, ver cómo formular hipótesis de inversión y ver qué nos está aconteciendo en los mercados. Eh, espero muchas críticas a lo que he escrito, pero esta es la realidad del, de las inversiones. Eh, yo sé que se venden muchas cosas, eh, podéis encontrar grupos de Telegram eh, que te enseñan gratuitamente. Nunca, nunca hay nada gratis. Que te venden un curso gratis, vale, te han dado una formación eh, para empezar, etcétera. Perfecto, de ahí a que te den una metodología hay un trecho, pero aún así, vale, también te lo dan. Eh... ¿Trabajan con algún broker? Sí, pero ellos te dicen, bueno, si quieres, abres o no abres cuenta con ellos. Bien, ¿de dónde se van a llevar dinero? Pues ahí está, del broker. No le dé más vueltas. No hay nada gratis. Por mucho que exista Telegram o Telegram, lo que tú quieras. Hay que pagar por las cosas. Nada es gratis. Si todo es gratis, no hay negocio para la otra persona. Y al final, un poquito por, llamémosle, yin yang, tiene que tener un contrapeso. Uno da formación y el otro tiene que pagar por ella. O si se la da gratis en un primer instante, es porque después le va a ayudar con otra cosa que él necesite. Un favor por otro favor. Perfecto, pero siempre tiene que haber un contrapeso. Bien, es verdad que de repente puedes tener un amigo que se dedica a las inversiones y que te quiere enseñar. Bien, eso es distinto, porque es un amigo y, y ese amigo seguramente tú le habrás ayudado en otras cosas, etcétera. Son caminos distintos. Pero la realidad es que no existe nada gratis. Me van a llover palos, porque el otro es, por favor, cuando veis, el trader nace o se hace. Eh, ¿Eres realmente trader o dices que haces trade, trading? Todas estas demagogias que tienen que ver eh, con la psicología, tenéis que quitarla de la cabeza. Lo que tenéis que tener es una buena formación y entender que primero se tiene que ver muchos gráficos y si hacéis análisis técnico o ver mucho market profile y order flow para entenderlo durante ¿qué? dos, tres meses y ya luego te metes en una cuenta simulada. Y estamos hablando de que puedas hacerlo todos los días. Si solamente lo puedes hacer por las tardes, un rato, pues te tienes que ir a seis meses y doblar el tiempo de aprendizaje. Pero déjate de no es que me enseñó el sistema, ya me meto en simulado y a poco tiempo voy a estar ganando dinero. No, esa no va a ser tu realidad. Y todo lo que te vendan por ahí, ¿eh? de muchas cosas que leéis, etcétera, muchas páginas web, bla, bla, bla. No es así. Así no se hace el camino. Así que espero críticas, espero... Eh, que me digáis también vuestra opinión para saber también un poquito qué os vais encontrando eh, por el camino. Dicho lo cual, ¿por qué tenemos coronavirus? Bien, aparecen nuevos contagios. Eh, quizás antes de lo que yo había previsto, yo había previsto, pues bueno, después del verano, quizás, eh, que nos diese ahí una tregua, pues bueno, puede ser que en China ya veis cómo están, eh, a saber si es real todo lo que nos están diciendo o es aún peor. También hay un poquito en Estados Unidos, eh, lógico, pero bueno, Trump ya ha dicho que en este caso sí que no va a cerrar, con lo cual aquel que se contagie, etcétera, pues va a correr <risa> va a correr riesgos. ¿En qué sentido? Pues que eh, puede que si no se cierra y la gente empieza a contagiarse por no hacer ciertas cosas, pues los hospitales no den abasto. Es que ese puede ser el problema. Que no se cierren otra vez la, los, las economías y que los hospitales no vuelvan a dar abasto. Por eso es tan importante lo de la mascarilla. Si estás con un grupo de gente que sea de tu máxima confianza y no mucha gente, para así también estar separados. Bueno, calendario económico. Aquí arranca. 
el bueno pues mal dato del primer trimestre en, en Nueva Zelanda, como es lógico. El cambio de empleo pues también ha sido malo. Ahora tenemos decisión de tipos de interés en Suiza, bueno, lo que haya cambios. Eh, luego la rueda de prensa. También tenemos algo en, en Reino Unido, que a ver cómo salen de estas también con el tema del Brexit. Bien, es verdad que al estar ya ellos solitos, pues pueden comprar su banco todo lo que quiera. También lo podía hacer anteriormente, pero bueno, estaba también un poco sujeto al a BCE, pero ahora ya van por libre y a saber cómo les va. A saber cómo les va. Luego, muy importante, a las dos y media, bueno, claro, siguen estando por encima del millón las peticiones de subsidio, con lo cual, importante. Y ya no hay, no hay más noticias. Luego, no, hoy... Eh, valga la redundancia, noticias de periódico, pues no encontré ninguna destacada. Problemas, eh, sí, que en España, que si Calviño, que si Vertes, que si no sé qué. Pero bueno, a, así de impacto que nos puedan servir, pues son las que he dicho, ¿no? de, lo de China. Y quizás otra vez ayer las declaraciones de Powell eh, redundando otra vez en, en lo mismo. Vamos a ver cómo están las tecnológicas en el gráfico diario. Opa. Perdonar. Bien, aquí vemos que ayer cerró otra vez en positivo. Estaba por esta zona, pero bueno, volvió a caer. Hoy está algo eh, de momento en rojo. Pero bueno, sigue estando ahí cercano a estos máximos. Ya, incluso si aquí en algún momento se da la vuelta, para mí ya sería factor doble techo y quizás entrada. ¿Vale? Pero nos vamos a ir a 15 minutos y nos vamos al DAX. No me gusta la estructura porque es como una especie aquí de lateral, si queremos, esta zona. Yo que esperaría, a ver si llega a la zona de los 12.400 quizás, rompe por esta zona, quizás aquí eh, ponerse bajista. Bien, es verdad que son, bueno, pues desde aquí serían 400... A los 200, unos 200 puntos. Bueno, si, si, si queréis buscar la rotación, me puede parecer interesante. Porque pues en un intradiario pues, son muchos puntos. Eso sí, mucho cuidadito con el apalancamiento. Yo lo reduciría. Eh, y aquí, pues eso, esperar a ver en esta zona si vuelve a dar patrones de cambio. Pues bueno, como ha dado aquí a lo largo del día de ayer. El euro. Puh, puh, puh. A ver, ¿qué podemos decir del euro? De... A ver, aquí tendríamos toda esta tendencia que se ha producido en uno y en dos impulsos. Si queréis, de este segundo se le puede lanzar un Fibonacci. Aquí nos está dando como una especie de doble techo de este retroceso. Podría haber sido un A, quizás un B y esto el C. Y quizás nos venga a hacer aquí un tercer impulso. Eh, bueno, si aquí veis que hay patrón de cambio, etcétera, pues podréis entrar bajista. El oro. Uf. Madre mía, esto sí que está chungo, ¿eh? Todo está aquí. Luego a su vez, esto aquí, yo casi que os diría, a lo mejor, ver si rompe esta zona y se viene hasta el 62. Pero ya os digo, yo, tal cual ha hecho esto, no, no, no lo veo fácil. O sea, esta estructura y dentro de esa estructura, este punto, yo no lo veo sencillo. El crudo he marcado como esta especie de cuña aquí, que últimamente se ven mucho, la está rompiendo, podría ser una cuña de estas de continuidad, siguiendo la teoría del análisis técnico, aunque yo no soy muy partidario de ellas, pero eso no quiere decir que no se cumplan, etcétera. Yo casi que, que esperaría a ver qué hace por esta zona. 
como hizo el martes y como vino a, haciendo pues pues ayer ¿no? a ver qué hace en esta zona de los 38 casi 39 dólares el barril de haberse puesto alcista pues menos te tendrá que haber sido aquí que esto es de madrugada con lo cual imposible alguno con mucho riesgo se podría haber metido aquí sí, yo ya os digo yo estoy ya se ha disparado espero que esté por aquí el precio y si veo que me da algún patrón de cambio, pues que tire para abajo. No es descabellado que si esto es una cuña de continuidad, pues eh, yo creo que escogiendo esta, esta distancia, pues que nos venga próximamente aquí a la zona de los 40 dólares. Hoy no sería descabellado, no está tan, tan lejos. Viendo todo lo que se está moviendo el petróleo, eh, podría venirse a lo largo del día hasta aquí. Bueno, quizás sí. Yo ya os digo, yo de primeras esperaría esta zona, en este caso la del R1, los 30 y casi los 39 dólares, y por aquí si me da algún patrón, me pondría bajista. Una vez que cayera, intentaría ponerme alcista, pues sí, ya ahí buscando esos 40 dólares. Pero yo esperaría, de momento no haría nada. Y luego, pues para los que hacéis el Bitcoin, pues aquí sigue, sigue el tema, ¿no? No acaba de superar la franja de los... 10.000, sigue siendo una resistencia. Bueno, como siempre os digo, vosotros sabéis más de este de este valor que yo. Yo aquí, pues, como máximo, os podría aconsejar. Llego hasta el 50, tirado para arriba, pues buscar aquí si queréis alguna entrada, porque no están los máximos de todo este impulso, pero cerca. Y voy a intentar poneros bajistas y luego aquí poneros al Esto es pues lo máximo que. ¿Qué os puedo decir? Por lo demás, página web, redes sociales, un email para que os podáis poner en contacto conmigo, que me preguntéis, o un teléfono de forma directa, lo que más fácil y lo que más os guste, siempre preservando vuestra privacidad, claro está, y teniendo en cuenta que siempre vais a hablar conmigo de forma directa. Eh, lo dicho, si habéis visto los titulares, si habéis visto la parte inicial del, del vídeo, eh, espero todo tipo de críticas, ya sean constructivas o, o bien que aporten más valor. O si queréis escribir debajo eh, en cada una de las redes sociales aportando vuestro granito de arena, pues mira, cuanto más seamos, más conciencias despertemos, pues seguramente menos gente perderá dinero en el day trading y más empezará a entender que tiene que hacer no solo day trading, swing trading y long trading. Pues nada, nos vemos en el camino. Un saludo.